Bonsoir Nel, Nel qui représente Zion Chuen, fondateur de Zion Chuen et qui on a la chance de, qui va jouer ce soir sur la Dub Foundation pour les 20 ans du Reggae Sanska. Quand je dis la chance, c'est parce que Nel c'est une figure emblématique de l'histoire du dub. Si on s'intéresse à l'histoire du dub, on est obligé de connaître Zion Chuen, on est obligé de connaître le label Universal Egg, le fanzine Wobbly Web. It's a real chance for, you, for us to have you here because you're really part of the dub history. If uh, people are really interested into dub music, they, uh, they, they're forced to know you as Zion Train and to know all you've done for, for the dub movement. Et si je dis de l'histoire du dub, c'est parce que depuis 1988, Zion Twain œuvre sur la scène dub internationale. Mais en plus, il a apporté quelque chose de plus. C'est le premier live act dub international. C'est la première fois que sur scène, on pouvait retrouver une console, des effets, des boîtes à rythme. Et on lui doit ça. Et il a inspiré de nombreux, nombreux coups. Et il a inspiré beaucoup la scène dub française. You started in 1988, right? back in the days and uh, you brought something new the live acts the real one on stage and you really inspired many people in the movement what can you tell us about that well to be honest for us um, we cause we didn't start anything to inspire anybody we did it because that's what we do what we wanted to do and um, the way we saw it at the time was a mixing desk is a legitimate musical instrument in modern music And so it was just very clear we could use it on the stage as well as it being used in front of house, for example. Donc il explique qu'ils n'ont pas, pas fait cette démarche de live act pour inspirer les autres, mais bien parce que c'est ce qui, ce qui les inspirait eux à cet, cet, ce moment-là. Et que la console de mixage sur scène en live, pour eux, ils le voyaient vraiment comme un instrument et comme le, le moyen de, de ramener quelque chose de plus à leur musique. Mais ce qui est l'essence du dub, c'est-à-dire mixer un morceau en live et le déstructurer ou le restructurer en live. It's really uh, like the essence of dub music, um, create a whole new song while playing live. Yeah, I mean, for me, the essence of dub music is to treat the either played or recorded music as a palette that is your starting position. No, so it's almost like a, a, a painter, instead of having a canvas and paints, he has an already painted canvas and he gets to take colors away from the canvas and then add them back. And it's, it's more like that for me. And, that, and that's why for me, the concept can be applied beyond the reggae music. Um, it's dub reggae is of course the most well-known dub, but the concept of dub goes a lot beyond reggae for me. Et donc pour lui, euh, le dub, c'est vraiment au-delà du reggae. Il donnait l'exemple le, de l'image, euh, du canevas, de la peinture, en fait, où il y a déjà quelque chose de peint. Et euh, on, on prend des couleurs comme ça. Et finalement, on a accès à une palette de choses nouvelles qui permettent de transformer la musique. Et justement, Zion Chuen, au départ, et on va lui demander aujourd'hui, c'était très militant. Je me rappelle, il y avait des albums qui sortaient, des albums antifascistes. C'était un vrai engagement pour Nel de défendre une philosophie avec Zion Chuen. Et j'aimerais savoir, après 30 ans, euh, d'avoir épuré toutes les scènes, tous les sound systems du monde entier, est-ce qu'il continue à vouloir défendre ce même message Comment il fait pour, euh, pour continuer à se battre et à transmettre, à avoir cette énergie pour transmettre ce message So Zion Train was a really militant uh, movement, a, mi a militant dub movement. Uh, after 30 years of actually spreading the message, um, do you still have the same philosophy, the same energy to bring into the people? Is it the same message? Well, yeah, and more now, because in the last 30 years, the world has not got better, actually. Um, so all the things that we represent politically, uh, mentally, um, just how we are, we represent them more now than we ever did because what we're fighting against is only growing bigger, you know. We're anti-capitalism, we're um, anti-party politics, um, we're for self-determination and the creative energy being valued in the world and those things are actually less valued and they get, that part of the world gets worse and worse every day. So. We actually should fight harder, not less. Just because we're a bit older doesn't mean the fight stops, no? 
Il explique donc que ce pourquoi il se battait ou les choses contre lesquelles il se battait il y a 30 ans, et eh bien finalement, en 2017, il faut se battre encore plus fort. Il faut continuer parce que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas meilleur. La, 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 la trajectoire n'a pas évolué dans un sens positif. Et euh, ils sont anticapitalistes, ils sont anti-partis politiques. Et puis, ils sont pour effectivement la détermination personnelle, c est, c est cette capacité à, à, à choisir son chemin, euh, finalement. Et que toutes les choses voilà, pour lesquelles, contre lesquelles ils se battaient auparavant, eh bien, vu qu'elles existent encore et qu'elles ont grandi, eh bien, eux doivent continuer à être présents et, et distribuer le message. Et c'est assez génial parce que tout en gardant cette philosophie de combattant, de guerrier, de warrior, il a quand même ouvert les portes euh, au dub parce que c'est quand même le premier groupe dub, Zion Chuen, qui a reçu un Grammy Award pour un album qui s'appelait Live Was One. Donc ça veut dire que tout en gardant une identité, il a réussi à transmettre son message à un plus grand nombre. Et pour ça, on peut remercier Zion Chuen aussi de tout ce travail de longue haleine. We can thank you for the whole work you did uh, since ever since actually ever since 1988, and for your album, uh, you had live a as one. Live, as, live as one maybe. Uh, you had a Grammy Award, right? And uh, you you kept that message and you brought it to the to more people with the Grammy Award maybe. Uh, so we thank you for the hard work and the, the fact that you keep on going. You're very welcome and thank keep you for fighting. your kindness, Alex. He's always so kind about it. <laughs> yeah. Yes. Et ce soir, tu vas nous présenter un show en sound sur la Dub Foundation avec le MC de Zion Twain depuis long, long time que l'on appelle Dub Dada. C'est une collaboration qui existe depuis longtemps, tous les deux. Ce n'est pas la première fois que Zion Twain vient au Reggae Sanska. Et ça lui fait quoi de revenir sur ce festival Comment il a trouvé la, la Dub Foundation qu'il est allé voir tout à l'heure Comment il se sent ce soir You're going to perform tonight with Don Dub Dada. Uh, who's your MC from a very long time. Uh, how do you feel about performing tonight? Have you seen the stage already? Yeah, it's nice. When we first came to Tsunska, it was a much smaller event. And there wasn't really a main stage or a dub area. It was just one, one stage. It was actually two stages running side by side, but one at a time. And it's nice to see the event has grown. It's sort of a shame that it's so commercial from its musical selection, but that's not my job. Um, the dub stage seems excellent. It's really nice to be playing with a sound system who didn't exist the first time we came here, Legal Shot, who have, of course, done very well in France. And to be playing on our friend's sound system, Mungo's Hi-Fi, who, of course, have, have had great success over the last few years also. It's always a pleasure to play music with Dub Dada. That's, it's great fun to do. Uh, so we should have a, a great time. Great. Il expliquait donc effectivement euh, qu'ils ont déjà connu le reggae sanska, que c'était un tout petit événement à l'époque, qu'il y avait euh, deux scènes euh, donc en alternance, et que ça fait plaisir de, de voir que effectivement l'événement a grandi, même si les choix musicaux ne sont pas forcément euh, ceux que lui aurait fait. Euh, et que voilà, de voir que la, la, dub, le, le, la scène dub maintenant existe en tant que telle et que ça va être pour lui un plaisir de jouer sur le sound, sur le système de ses amis de Mongo's Hi-Fi, bien sûr de jouer avec Dub Dada euh, et que ça, va être, ça devrait être super chouette. Mais justement, avant de le laisser parce qu'il va jouer dans pas longtemps, est-ce qu'il a déjà joué sur le sound des Mongo's Hi-Fi Parce ah que oui. c'est la première fois en France que les Mongo's Hi-Fi viennent avec 12 scoops, 12 scoops, the first time in France. Do you pr do you yeah. play Have you ever played on Mongo's Hi-Fi? I've played now four or five times on Mongo's Hi-Fi. Donc il a déjà joué cinq, quatre ou cinq fois and sur To be system. honest, the first two times the Hi-Fi wasn't very good. Okay. And that's ten years ago. And recently, or re in the last five years, they've improved the sound system a lot. And now it's a great pleasure to use. Avant de le laisser aller jouer, je voudrais juste le demander à Enel quels sont les prochains projets de Zion Twain dans les quelques semaines, dans les quelques mois à venir, parce que ce mec-là est ultra actif, il n'arrête jamais, il a son son system, il a son label, mais il aide aussi des jeunes, il remixe, il partage son savoir avec plein d'autres artistes. J'aimerais savoir quels sont les prochains projets de Zion Twain. Alex is saying that you're always working on, on different releases for you or for other people, with other people helping the youth. Uh, working on their music. What can we expect from you for the next the months, In tw maybe? 12 months time, we will celebrate 30 years of Zion Train. As okay. you said, we started in 88, so 2018 autumn is our 30th anniversary. 
and we're going to celebrate that with a set of special concerts featuring special guests and also some special musical fo formations we've never used before. That's uh, one thing. And in the meantime, I'm doing some collaborations with some artists, I think, who Alex was uh, mentioning the idea of. I'm collaborating with DubFX from New Zealand, Australia, with Paolo Baldini from Pordenone, Italy, and with Dub Dynasty from England, with uh, the guys from System Wide, Zamzam from Portland, Oregon. Uh, so lots of really influential, interesting musicians will work in collaboration with our train, are working in collaboration with our train right now and we'll probably release that music in the next 12 months. It's not finished yet, so we're not entirely sure. Um, you know, the, the important thing for me with music is to um, keep refreshing the creativity, because it's very important, you know, that's, that's what music is important for, is this creative energy. It's not like that people know my work or know my face or know Dub Dada's voice. It's that they're inspired by our creative energy to express their own creative energy. It's got nothing to do with us. We're just tools in a bigger machine. So what's really important with Zion Train is the element of inspiration we offer to other people. That's why we work a lot with a lot of different projects because we have the energy and the potential to inspire people and that's very satisfying. Et donc il va expliquer que, alors tout d'abord la musique pour lui c'est une, une émulation. Une, une émulation de créativité et que ça va bien au-delà de Zion Train, de, de lui, de, que les gens sachent qui il est lui ou que les gens puissent reconnaître la voix de, Dan, de Dub Dada, tout simplement. Leur but, c'est d'inspirer d'autres personnes, que leur, euh, leur énergie créative puisse insuffler aussi de la créativité chez les autres. Et euh, c'est surtout ça, en fait, Zion Train. Et pour eux, c'est ce que représente la musique. Et puis, donc, il expliquait que dans, ben, en 2018, à l'automne, ce sera les 30 ans de Zion Train. Et que pour ça, il travaille effectivement sur des nouvelles formations, des nouveaux titres, euh, avec Debefix, notamment. Avec Paolo Debefix d'Australie, avec voilà. Paolo Badini, l'Italien, qui est un super producteur aussi. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que Zion Train, c'est un vrai partage. Et on va libérer Nel parce qu'il va jouer d'ici 30 minutes sur la Dub Foundation. Moi, je veux juste conseiller à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent, allez vite découvrir et pas écouter, mais vivre le mix live de Zion Train parce que c'est toujours une expérience. C'est toujours un moment musical qui nous emmène loin et où on peut partager beaucoup de choses ensemble. Merci pour tout ça, Nel. Merci, Zion Train. Et je crois que c'est encore pendant long, long time. You're welcome. Thank you. Thank you. Merci.